तो बीपीएससी सिक्सटी सेवेंथ का इंटरव्यू लगातार चल रहा है हम लोग जैसा देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो पेंडिंग में जाएगा और आयोग ने इसकी जानकारी ये पीडीएफ अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे इसमें आप पढ़ सकते हो साथियों क्या है इसमें तो कट ऑफ डेट आपका 19 नवंबर 2021 था लेकिन सड़सठवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र का कागजात में पाया गया त्रुटि कितने स्टूडेंट है ये छह ठीक है छह स्टूडेंट है जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है बट उनके जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसमें त्रुटि पाया गया उसमें इश्यूज पाया गया है एक एक इशू को देखेंगे वीडियो में बने रहिएगा जितने भी प्रोबेबिलिटी है जहां जहां गलतियां होती है उन सभी को हम लोग देखेंगे और इस वीडियो से सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना नहीं तो आपका जो शिक्षा से सिलेक्शन तक का सफर है वो इन मिस्टेक्स के कारण वो माइनर मिस्टेक्स के कारण आपका अधर में चला जाएगा साथ ही आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच के भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे अगर ऐसा मिस्टेक अगर आप करते हो तो जो ये छह सौ बहत्तर स्टूडेंटों ने किया है तो आइए एक चीज को चेक करते हैं पेंडिंग में इनका रिजल्ट ठीक है छह सौ बहत्तर टोटल स्टूडेंट्स हैं इनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि पाया गया है और ये जितने स्टूडेंट है ये आपके इंटरव्यू तक एलिजिबल है मतलब इंटरव्यू तक ये पहुंच चुके हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टूडेंट जो है नए नवेले स्टूडेंट है ये लगातार तैयारी कर रहे होंगे और अगर बीपीएससी के मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक एलिजिबल है तो जाहिर सी बात है कि इनके बारे में तो क्या ही कहने तो ये छह सौ बहत्तर है टोटल इनकी काउंट और यहाँ पे बात करेंगे तो आप देखिए क्या है एक आपको पहला एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे पहला प्रोबेबिलिटी मिस्टेक का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इशूड है आफ्टर कट ऑफ डेट ठीक है कट ऑफ डेट क्या है भैया कट ऑफ डेट था 19 नवंबर 2021 ठीक है 19 नवंबर 2021 था भैया आपका कट ऑफ डेट और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो आपका उन्नीस नवंबर दो के बाद आपको इशू हुआ था तो ये हो गया पेंडिंग में चला गया ठीक है ये डॉक्यूमेंट आपका जो हुआ उसे इनवैलिड घोषित कर देगा आयोग ठीक है क्योंकि आयोग ने जो कट ऑफ डेट दिया है उस पहले तक का आपका इशूड होना चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट तो हो गया इनवैलिड डॉक्यूमेंट वही एग्जांपल है एनसीएलसी इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट तो वही इशू है कट ऑफ डेट के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके इशूड है उसे आयोग पेंडिंग में डाल रहा है ये सबसे मेजर पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं ये आपके आगामी जो भी एग्जाम है आप अगर बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हो जो अभी रिसेंटली जितने भी वैकेंसीज हैं तो इसमें आप एक बार ये चेक कर लेना भैया कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको कब आ, कैसे अपलोड करना है कैसे डॉक्यूमेंट को आ, क्या डेट होना चाहिए क्या वैलिडिटी होना चाहिए सब चेक कर लेना क्योंकि यहां पर जितने भी डॉक्यूमेंट को पेंडिंग में डाला गया है उसका मेजर इशू यही है कि दीज डॉक्यूमेंट आर इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट ठीक है तो हमें सबसे पहले तो इस चीज को स्टार मार्क करना है डबल स्टार मार्क करना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी हमारे सर्टिफिकेट होने चाहिए वो कट ऑफ डेट के पहले के इशू होने चाहिए ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है अब आइए क्या एग्जाम्पल है मैट्रिक सर्टिफिकेट भैया नॉट विजिबल अब ऐसा मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है जो आपका स्कैंड कॉपी आपने जो अपलोड किया होगा साथी वो आपका विजिबल ही नहीं है तो ये तो भैया एकदम माइनर सा मिस्टेक है और ऐसे ही ऐसे मिस्टेक आपको जो है आपके रिजल्ट को अधर में लटका रहे हैं आप जैसा देख सकते हो आयोग ने तो अपने वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया है सारे का डेटा तो आपको तो भैया अब प्रॉब्लम है इन सारे चीजों में तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिक सर्टिफिकेट ही विजिबल नहीं है एक ये हुआ एक हुआ आपका कट ऑफ डेट के बाद का आपका सारा इशूड है और क्या है प्रोबेबिलिटी वीडियो में बने रहिएगा एनसीएलसी इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट एंड एनसीएलसी एंड इस एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस आर डिफरेंट अब देखो क्या है एड्रेस है भाई साहब का गलती है ठीक है वन वन थ्री 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 नाइन एनसीएलसी तो आपका कट ऑफ डेट के बाद का इशू है ही ज्यादातर में यही इशू है ठीक है ज्यादातर जितने भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स हैं छह सौ बहत्तर स्टूडेंट के उसमें यही है आपका कि जो आपका एनसी जो भी डॉक्यूमेंट है वो कट ऑफ डेट के बाद का आपका इशू किया गया तो इसको तो चलिए हटाइए ये आप देख सकते हो एनसीएलसी एंड एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस आर डिफरेंट मतलब जो आपने फॉर्म में दिया होगा एड्रेस और जो आपका एनसीएलसी में आपका एड्रेस है दोनों डिफरेंट है तो ये तो हो गया प्रॉब्लम वाला चीज इशू डेट नॉट प्रिंटेड इन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डेट ही प्रिंटेड नहीं है इशू का डेट ही प्रिंटेड नहीं है ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट तो वो तो हम लोग देख ही रहे कट ऑफ डेट के बाद के ही जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं उसी में ज्यादातर इशूज है एनसीएलसी इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट है ना 
और क्या है देखेंगे हाँ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू आफ्टर कट ऑफ डेट एग्जाम हेल्ड इन दो ठीक है ईडब्ल्यू एस सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट कट ऑफ डेट का ही ज्यादा पंगा है जितने भी हम लोग देख रहे हैं तो इसको एकदम हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना है क्योंकि हमें अपना डॉक्यूमेंट फाइनल हमारा वही राउंड है ठीक है जो डॉक्यूमेंट वाला जो राउंड होता है तो हमें अपना एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम लल्लन टॉप तरीके से एकदम चगाचक तरीके से रेडी रखना है जो हमारा यहाँ पे डेट दिया गया है जो हमारा थ्रेस दिया गया है यहाँ पे एनसीएलसी इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट मैट्रिक सर्टिफिकेट नॉट अटैच अब देख लीजिए ऐसा ऐसा भी सिली मिस्टेक होता है ठीक है किसी का विजिबल नहीं है जो होगा हाँ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अवॉर्डेड ऑन डेट 26 फरवरी 2022 तो ये भी आपका कट ऑफ डेट के बाद का था इसीलिए एनसीएलसी नॉट अटैच कास्ट सर्टिफिकेट अटैच ये सारे आपके हाँ एक आप यहाँ पे देखोगे टेन सर्टिफिकेट फॉर्म डीजी लॉकर स्पेलिंग डिफरेंसेस इन नेम नाम ही में स्पेलिंग डिफरेंसेस है तो जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसमें हमारा नाम जो है मेरा नाम राहुल रंजन है तो वो टेंथ के ट्वेल्थ के ग्रेजुएशन के जितने भी एनसीएलसी या जो भी मेरे रिजर्वेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें सिमिलर होना चाहिए नाम में कोई उन्नीस बीस का भी फर्क नहीं होना चाहिए अब इनका बाबू का नाम ही है देखिए टू फादर्स नेम मैंशनड इन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ही किया टू टू नाइन डबल सेवन सेवन डॉक्यूमेंट नॉट अटैच ठीक है तो ये सारे जितने भी हमने यहां पे आपको बताया दीज आर द प्रोबेबिलिटीज जहां पे आप गलती करोगे और आप गलती करोगे और आपका शिक्षा से सिलेक्शन का जो सफर है वो अधर में लटक जाएगा मंजिल पे पहुंचने के बाद ये लोग इंटरव्यू तक पहुंचे मतलब इन्होंने पीटी क्वालिफाई किया इतने कॉम्पिटेटिव इतने मतलब टफेस्ट एग्जामिनेशन इतने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इन्होंने पीटी क्वालिफाई किया देन इन्होंने मेन्स भी क्वालिफाई किया ये लोग इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल हुए लेकिन इन सारे मिस्टेक्स के कारण इनका कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन है उस पर पेंडिंग लग गया वो अधर में है तो कास्ट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर कट ऑफ डेट एड्रेस का भी हम लोगों ने देखा भाई साहब का एड्रेस ही गलत था कहीं कुछ कहीं कुछ था है ना और क्या हो सकता है जो प्रोबेबिलिटीज है ताकि आप गलती ना करो वही मैं आपको यहां बता रहा हूं क्योंकि ये जितने भी यहां पर लिस्ट में नाम है या रोल नंबर है जिनका भी ये सारे धुरंधर है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग धुरंधर हैं लेकिन इन सारे मिस्टेक्स के कारण देखिए क्या इशू हो रहा है एस सर्टिफिकेट आफ्टर कट ऑफ डेट ठीक है कास्ट का सर्टिफिकेट uh, जो था वो आपका कट ऑफ डेट के बाद का इशूड है एनसीएलसी इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट टेंथ सर्टिफिकेट नॉट विजिबल टेंथ सर्टिफिकेट नॉट विजिबल ये भी एक इशू है और क्या क्या इशू है वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं टेंथ सर्टिफिकेट इज नॉट विजिबल नो डॉक्यूमेंट अटैच इन्होंने जो सीरियल नंबर थ्री फाइव वन है इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ही अटैच नहीं किया कहें कि हम ही सबसे सर्वे सर्वा है हम पहुंच जाएंगे इंटरव्यू में सब फाइनल हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है इनका है थ्री सिक्स सिक्स वाले का द वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड अप टू दस नवंबर दो हजार बाईस इज मैं ऑन प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो ये भी एक इशू है ठीक है एनसीएलसी नॉट क्लियरली विजिबल ये भी एक इशू दिख रहा है हम लोगों को यहां पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट का इनका देखिए ये भी एक है एग्जांपल तो इसको हम लोगों को जितने भी जो प्रोबेबिलिटीज है वो हम यहाँ पे आपको स्टार्ट करके बता दे रहे हैं आपको क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आप ऐसे मिस्टेक से बचे क्लेमिंग टू बी ए परमानेंट एड्रेस इज बिहार बट परमानेंट ये क्लेम क्या कर रहे हैं इनका सुनिए ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका परमानेंट एड्रेस जो है वो बिहार का है लेकिन इनका परमानेंट एड्रेस है कहाँ का झारखंड का ठीक है 
तो ये एक इशू हो गया इसके कारण इनका जो रिजल्ट पेंडिंग में है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नॉट अटैच एंड ग्रेड रिपोर्ट मेंशन इन कंप्लीटेड प्रोग्राम इन मई दो हजार इक्कीस ठीक है क्लेमिंग टू बी ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार बट परमानेंट एड्रेस इज ऑफ झारखंड एंड कैंडिडेट सबमिटेड स्टूड एंड एनसीएलसी फॉर औरंगाबाद बिहार अब देखिए ये कितना बड़ा यहाँ पे ये विरोधाभास है ये जो हमारे साथी है फाइव वन फाइव टू टू फोर इनका ये रोल नंबर है इन्होंने पहले क्लेम किया कि ये बिहार के हैं लेकिन इनका परमानेंट एड्रेस पाया गया झारखंड का और जो इन्होंने एनसीएलसी सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसमें एड्रेस औरंगाबाद बिहार का दिखाया गया है तो भैया ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत इसको कहीं से भी नजरअंदाज आयोग भी नहीं करेगा ठीक है आयोग एक्शन भी ले सकता है आपके ऊपर ऐसे चीजों के लिए तो इन सब चीजों से बचना है कि एक गलती हुई और आपका मतलब जो भी सपना है वो एक सेकंड में जो है कंप्लीट चकनाचूर ठीक है तो ऐसे चीजों पे आयोग कभी कभी एक्शन भी लेता सख्त भी होता है जैसे हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने जो बीपीएससी के जो एंसर शीट को चैलेंज किया था उससे बीपीएससी ने फिर सवाल जवाब किया कि भाई आपका तो आपने जो भी चैलेंज किया है आपके पास उसके लिए पुख्ता जो साक्ष्य है पुख्ता फैक्ट है आपके पास कि नहीं अगर नहीं है तो आयोग का समय बर्बाद करने के लिए उनको फिर आयोग ने बुलाया था कि आपने हमारा समय बर्बाद किया आपको एक कंक्रीट रीजन देना पड़ेगा तो ये सारी चीजें कहीं से भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है ठीक है तो हम लोग देख लिए यहां पे जितने भी इशूड है इशूज है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट किसी किसी का हमने यहाँ पे देखा है कि डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट ही गलत डाल दिया गया है नॉट विजिबल है डीओ बी नॉट मैं इंटेंस सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन एंड एनसीएलसी इशूड अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ही टेंथ के सर्टिफिकेट में मैंशन नहीं है और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में मैंशन नहीं है तो ये सारे इशूज है है ना तो इन सब चीजों से बचना है कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आप सोच रहे होंगे कि आप आयोग के नजरों में धूल झोंक के और बाईपास कर जाओगे ये जो पेपर वेरिफिकेशन का जो ये प्रोसीजर है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जो पेपर वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और इसको आप कहीं से भी बाईपास नहीं कर सकते हो इसको सिर्फ एक ही तरीके से बाईपास कर सकते हो कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से उपलब्ध हो ठीक है हमने यहाँ पे आपको सारे जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं जिन लोगों ने गलतियां की है सबमिटेड डॉक्यूमेंट नॉट विजिबल ठीक है बीए सर्टिफिकेट इशू डेट नॉट क्लियर है ना और क्या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू डेट आफ्टर कट ऑफ डेट एनसीएलसी आफ्टर कट ऑफ डेट एंड सिग्नेचर नॉट मैंशन तो ये सारे भैया इश्यूज है नाकाबिले बर्दाश्त जिसको कहा जाता है वो है ये है ना सुने होंगे किसी सिनेमा के डायलॉग में ये नाकाबिले बर्दाश्त है छह टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पे आपने देखा ठीक है छह टोटल स्टूडेंट है और इस वीडियो बन, को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे आ, साथी तैयारी कर रहे हैं अभी बहुत ही वैकेंसीज तो लगातार आ ही रही है बिहार में हो या ऑल ओवर इंडिया हो जैसे अभी बीपीएससी सेवेंटी की बात की जाए बी एस एस सी टेन प्लस टू लेवल का आ, आपका अनाउंस है बिहार दड़ोगा है ना सभी लोग तो इसकी तैयारी में भी लग चुके हैं जैसा कि पता चल रहा है बुक्स का डिमांड देख के या स्टडी मटेरियल्स का दिमाग डिमांड देख के जो हमसे साथी अक्सर करते हैं जो भी बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स हमारे किताब वाले आपके थ्रू मंगवाते हैं तो आप लोग तैयारी में तो लग चुके हो तो इन सारी चीजों को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा समय निकाल के वीडियो ये थोड़ा लंबा बना होगा लेकिन हमने इसमें कोशिश किया है कि जितने भी प्रॉबेबिलिटी है गलतियों का वो आपके सामने रखे कि ऐसे ऐसे मिस्टेक्स भी लोग करते हैं और ये वो लोग हैं जो बीपीएससी के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हुए छह सौ बहत्तर स्टूडेंट ठीक है तो ये ऐसे ऐसे मिस्टेक्स से आप बचे आप तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है आप अपना बेस्ट दो एग्जामिनेशन में लेकिन आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या जो भी आप अपलोड कर रहे हो जो अटैच कर रहे हो उस पर भी आप ध्यान रखो उसको भी आप अपू डेट रखो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू सो मच थैंक यू